అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడ మా మాట మాకు వినపట్టలేదు మీకు వినిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం ఎల్లరిగూ నమస్కార ఇంకా వేరే భాషల్లో చెప్పాలంటే ఇందాక శాంటీ ఎక్కించాడు కాబట్టి చెప్పడం మానేస్తున్నాను ప్రస్తుతం కన్నడ తెలుగుతో ఆపేస్తున్నాను నమ్మ చిత్రవన్ను ఆశీర్వాద్ మాడు ఒకే ఇల్లెగ బందిరువ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు మాన్యశ్రీ బసవరాజ్ బొమ్మయ్య ఎవరిగే హృదయపూర్వక ధన్యవాదగలు నమస్కార సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ అస్ ఫర్ కమింగ్ కమింగ్ హియర్ టు బ్లెస్సింగ్ అస్ అండ్ ద సపోర్ట్ యూ యూ గేవ్ అస్ వి విల్ రిమెంబర్ ఫర్ అర్ వెరీ లాంగ్ లాంగ్ టైమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ హౌ షుడ్ ఐ సే నమ్మ చిక్కబళ్ళాపూర్ అన్న మగ ఈజ్ అట్ రైట్ ఎస్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ శ్రీ డాక్టర్ కె సుధాకర్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ యువర్ కాన్స్టిట్యున్సీ unless you support us we couldn't have done this and also the in charge minister uh, nataraj sir if i am not getting it wrong agraj sir thank you very much sir for being here for blessing us and uh, i don't want to be like my producer forgetting the name so i written a list so excuse me ah uh, కర్ణాటక చక్రవర్తి హ్యాట్రిక్ హీరో డాక్టర్ శివరాజ్ కుమార్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ 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 మచ్ వీ కాన్ టెల్ యూ హౌ ఆనర్డ్ హౌ హ్యాపీ వీ ఆర్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ బికాస్ యు ఆర్ సచ్ అ క్లీన్ సోల్ సచ్ ఎ గ్రేట్ సోల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ అండ్ నాట్ జస్ట్ ద కర్ణాటక చిత్రసీమ మాత్రమే కాదు తెలుగు చిత్రసీమ కూడా అందరూ ఆయన్ని ప్రేమగా శివణ్ణ అను అంటూ ఉంటారు సార్ ఐ వాంట్ టు కాల్ యూ శివణ్ణ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ సార్ భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా మన హృదయాల్లో ఉండి నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన ఇక్కడే ఉండి మన ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు పవర్ స్టార్ యువరత్న అప్పు పునీత్ రాజ్కుమార్ మన మనసుల్లో ఉన్న ఉన్నారు అనటానికి నిదర్శనం ఏంటంటే జేమ్స్ సూపర్ హిట్ ఆయన మనసులో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన లేకపోయినా ఆయన సినిమా అంత పెద్ద హిట్ అయింది జేమ్స్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ హీఈస్ హియర్ విత్ అస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ అస్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ మా ప్రొడ్యూసర్ దానయ్య గారు దానయ్య గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఇన్ని సంవత్సరాలు నా కోసం వెయిట్ చేసి చేస్తే పెద్ద సినిమానే చేస్తా అన్నారు ఇంత పెద్ద సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసినందుకు మా కూడా ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ కన్నడ వర్షన్ ప్రొడ్యూసర్ కేవిఎన్ కేవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత వెంకట్ గారు థ్యాంక్స్ అండి కర్ణాటకలో మీ సొంత సినిమాలా తీసుకొని ఇంత బ్రహ్మాండంగా పబ్లిసిటీ చేసినందుకు ప్రమోట్ చేసినందుకు అండ్ ఇంత గొప్ప ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నేను ఎప్పుడు నేను వస్తున్నా 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 ఎవరి గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడాలో తెలియదు కదా టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్ వస్తున్నా ఇక్కడ నేను ఒక అపూర్వమైన ఒక గొప్ప సంగమాన్ని చూస్తున్నాను మన కన్నడ చిత్రసీమ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్ గారు ఇటు పక్క మన సూపర్ స్టార్స్ చరణ్ అండ్ తారక్ వాళ్ళిద్దరు తాలూకు మైత్రి సంగము ఈ స్టేజ్ మీద జరుగుతుంది అలాగే చలన చిత్రసీమ సారీ కన్నడ చలన చిత్రసీమ అభిమానులు అందరూ ఇక్కడ ఉంచు ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు అలాగే తెలుగు చలన చిత్రసీమ అభిమానులు అందరూ వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు సంగమాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాను అలాగే బంగాళాఖాతం హోరులాగా వాళ్ళ వాయిస్ వినిపిస్తున్న మెగా అభిమానులు ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు అరేబియా సముద్రం ఘోషలాగా వాళ్ళ గొంతులు వినిపిస్తున్న నందమారి అభిమానులు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు సంగమాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాను ఇదంతా చూస్తుంటే నాకు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు విజయనగర సామ్రాజ్యం ఇలాగే ఉండేదేమో అనిపిస్తుంది ఈ సంగము ఈ మైత్రి బంధం ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పటికీ ఇలాగే కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను 
ఎప్పుడు నా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తా ఉంటాను నాకు ఇంత నా కుటుంబ సభ్యుల గురించి చెప్తా ఉంటాను వాళ్ళే నా బలం చెప్తా ఉంటాను నా రక్త సంబంధీకులు కాకపోయినా నా ఫ్యామిలీ అయినా నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ గురించి నేను ఈరోజు చెప్పి తీరాలి చాలాసార్లు అభిమానులు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారని చెప్పడం చెప్పలేదు నేను బట్ ఈరోజు నన్ను భరించాలి నేను వాళ్ళ గురించి చెప్పి తీరాలి నా కో డైరెక్టర్ కోటి గారు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసినప్పుడు ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆయన కింద పనిచేశాను తర్వాత నేను డైరెక్టర్ అయ్యాక నాకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా వచ్చారు నేను షూటింగ్లో కానీ కథా చర్చర్లో కానీ ఏదన్నా తప్పు చేస్తుంటే ధైర్యంగా నా నిల నా ఎదురుగా నిలబడి మీరు చేస్తున్నది తప్పు కాదు మనకున్నది ఇది కాదు అని చెప్పి నన్ను కరెక్ట్ చేస్తారు కోటి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శ్రీను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీను నా మొదటి శాంతి నివాసం సీరియల్ దగ్గర నుంచి నాతోనే ఉన్నాడు అండ్ ఇప్పటి వరకు ఉన్నాడు ఎక్కడ ఏ తప్పు జరిగినా ఎప్పుడు ప్రతి టెక్నికల్ విషయాన్ని పట్టించుకొని ఒక వాచ్ డాగ్లా కాపాడుకుంటూ వస్తాడు శ్రీను అండ్ శ్రీరామ్ లైవ్ వైర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఎవరి నోట్లో నుంచి మాట వచ్చిన వెంటనే మెరుపు తీగలాగా వచ్చి పనిచేసుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు మా ఒక్కరికే కాదు మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ సాబు సార్ కూడా రైట్ హ్యాండ్ శ్రీరామ్ అశ్విని దేవతల లాగా కిరణ్ అండ్ అనిల్ ఎవరికైనా సరే వాళ్ళు ఏమైనా పనిచేస్తే వాళ్ళ బాస్కి తెలియాలని ఉంటుంది బట్ మా బాస్ మమ్మల్ని చూస్తున్నాడా లేదా మా పనితనాన్ని గమనిస్తున్నాడా లేదా అని చూడకుండా వెనకాల ఉండి మొత్తం పని అంతా నడిపిస్తూ ఉంటారు కిరణ్ అండ్ అనిల్ వాళ్ళు వెనక ఉండి నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి మేము ముందుకి గొప్పగా సాగుతున్నాం థ్యాంక్ యూ కిరణ్ అండ్ అనిల్ నాగార్జున ఆన్లైన్ ఎడిటర్ సినిమాలో మీరు చూసే చాలా ఎడిటింగ్ సీన్స్ తను ఆన్లైన్లో అక్కడికక్కడ ఎడిట్ చేసి చూపించాడు తన వరకునే చాలాసార్లు మేము ఫైనల్ సినిమాలో కూడా పెట్టుకున్నాము రాహుల్ మేము ఆర్ఆర్ఆర్ ఎంత పెద్ద సినిమా అంటే అన్ని భాషల నటీ నటులు సాంకేతిక వర్గం వేరే దేశాల నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చేవారు వాళ్ళ అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మా మాట వాళ్ళకి వాళ్ళ మాట మాకు చెప్తూ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ అలాగే లీగల్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా చూసుకుంటూ మొత్తం అంతా పనిచేశాడు నాకు తెలిసి సినిమా అయిపోయి అయ్యేసరికి తను ఒక లీగల్ సెల్ పెట్టేసుకోవచ్చు రాహుల్ అండ్ సురేష్ డబ్బింగ్ మొత్తం అంతా చూసుకున్నాడు ఐదు భాషల్లో డబ్బింగ్ చేస్తే ఒక్క పదం కూడా తప్పు లేకుండా లిప్సింగ్ అంతా కరెక్ట్గా ఉండి చూసుకునేవాడు ఎంత బాగా చెప్పేవాడు అంటే చరణ్ సురేష్ లేకపోతే డబ్బింగ్ వచ్చేవాడు కాదు సురేష్ ఉంటేనే డబ్బింగ్ చెప్పేవాడు అండ్ సుధాకర్ ఈజ్ మొత్తం మాకు స్కెడ్యూల్ ఎంగేసే సుధాకర్ కంటిన్యూ చేసి చూసే చేసే సుబ్బు దీస్ ఆర్ ద టెన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ దీస్ ఆర్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ మై స్ట్రెంగ్త్ అన్లెస్ మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ దేర్ ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ డన్ ద ఫిల్మ్ ద వే దట్ ఐ డిడ్ మాకు ఒక అలవాటు ఉందండి మేము హీరోల దగ్గరికి ఇంకా రాకముందే మేమే టెస్ట్ షూట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు హీరో లాగా హీరోయిన్ లాగా విలన్ లాగా అందరూ లాగా వాళ్ళే యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అదంతా ఎడిటింగ్ కూడా అయ్యి ఉంది ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకో సెపరేట్ ఆర్ఆర్ సినిమా మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ యాక్ట్ చేసిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా కూడా రిలీజ్ చేస్తాం దట్ విల్ బి అర్ లాఫ్ రైట్ అంతకు మించిన కామెడీ సినిమా ఉంటుంది మీ అందరికీ చూపిస్తాం డెఫినెట్గా అది అండ్ మా యోగానంద్ గారి గురించి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు మా సీనియర్ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆయన ఉంటే మా మాకు మా అందరికీ చాలా గుండె ధైర్యం ఉంటుంది మేము బల్గేరియా వెళ్ళాం షూట్ చేయడానికి అక్కడ వాళ్ళు ఎవరికి ఇంగ్లీష్ రాదు మాకు బల్గేరియా రాదు మా యోగానంద్ గారికి ఒక ముక్క ఇంగ్లీష్ తెలుగు తప్ప ఇంకేం రాదు మేము వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా అర్థమయ్యేది కాదు మా యోగానంద్ గారు వచ్చి తెలుగులో చెప్తే బల్గేరియన్ వాళ్ళు అందరికీ అర్థమైపోయేది అది ఎలా చేసేవారని ఆయనకే తెలియాలి థ్యాంక్ యూ యోగానంద్ గారు అండ్ ఆర్ఆర్ఆర్ చాలా గొప్ప విజువల్ ట్రీట్ అంటున్నారు ఆ విజువల్ ట్రీట్ బాగుండాలంటే నలుగురు కావాలి మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ సాబు సిరిల్ గారు మా డిఓపి సింధుల్ గారు మా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సూపర్వైజర్ శ్రీనివాస్ మోహన్ గారు అండ్ మా ఆవిడ రమా గారు సో వీళ్ళందరూ ఉంటేనే విజువల్స్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి వీళ్ళందరూ ఎంత గొప్ప టెక్నీషియన్స్ అంటే అందరికీ కూడా వేరే శాఖల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ముందే తెలుసుకొని ఒక పర్ఫెక్ట్ విజువల్స్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై విజువల్ డిపార్ట్మెంట్ చివరికి వస్తున్నానండి నేను చెప్పాల్సింది తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్లు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు మేము వెళ్ళి మా సినిమా గురించి చెప్పిన వెంటనే ఇలా కొంచెం రేట్లు పెంచుకోవాలండి అని చెప్పిన వెంటనే డెఫినెట్గా ఇది తెలుగు సినిమా ప్రైడ్ కాబట్టి గర్వకారణం కాబట్టి డెఫినెట్గా రేట్లు పెంచుకోండి అని చెప్పి
జీవో పాస్ చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా చాలా కృతజ్ఞులు అలాగే ఫెసిలిటేట్ చేసిన ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గారికి ప్రకాష్ రాజు గారికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే ఇమ్మీడియట్గా పాస్ చేసిన సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా సినిమా రేట్లు అడిగినప్పుడు అర్థం చేసుకొని అటు రేట్లు మరీ పెంచకుండా అలాగే పేదవారికి కూడా మరీ సినిమా దూరం కాకుండా ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా రేట్లు ఇచ్చారు అలా చేసినందుకు హెల్ప్ చేసిన సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రివర్యులు పేరు నాని గారికి అలాగే కొడాలి నాని గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలండి గత పది నెలలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కొత్త జీవో వచ్చినప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా లేదు మనకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని చెప్పి గవర్నమెంట్కి చెప్పడానికి చాలా ట్రై చేసాం ఇండస్ట్రీ అంతా ట్రై చేసింది నాకు నేను ట్రై చేశాను ఎవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాం కానీ ఒక వ్యక్తి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారితో ఆయన సాన్నిహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకొని వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి రెండు మూడు సార్లు కలిసి మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కొత్త జీవో రేట్లు పెంచడానికి కారణమైన వ్యక్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన చాలామంది చాలా మాటలు అన్నారండి రకరకాల మాటలు అన్నారు మమ్మల్ని నెగ్గించడానికి ఆయన తగ్గి ఆ మాటలన్నీ పడ్డారండి చిరంజీవి గారు సార్ యు ఆర్ ఎ ట్రూ మెగాస్టార్ ఇంకా చాలా మందికి తెలీదు తెలంగాణ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ జీవో కూడా ముందు జీవో రావడానికి కూడా చిరంజీవి గారు కారణం ఆయన తెరవనికి ఉండి నడిపించి అంతా చేశారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇండస్ట్రీ పెద్ద అనిపించుకోవడానికి ఆయన ఇష్టం ఉండదు ఇండస్ట్రీ బిడ్డ అనిపించుకోవడం ఆయన ఇష్టం బట్ నేను మాత్రం ఆయన ఇండస్ట్రీ పెద్దగానే గౌరవిస్తాను ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఆయనకి నిజంగా రుణపడి ఉండాలి లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ నా రాముడు నా భీముడు నా రాముడు నా భీముడు నేను అడిగిన వెంటనే ఏం చేస్తున్నావు ఎలా చేస్తున్నావు ఏం తీస్తున్నారు అని ప్రశ్నలు అడగకుండా ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అణువుని సినిమా కోసం పెట్టిన రామ్ చరణ్ తారక్ థ్యాంక్ యూ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ స్మాల్ వర్డ్ ఫర్ యూ చిరంజీవి గారు ఎందుకు పెట్టారో తెలీదు రామ్ చరణ్ తేజ్ అని ఆంజనేయ స్వామి పేరు పెట్టారండి చరణ్ కి ఎగ్జాక్ట్లా ఆంజనేయ స్వామి తన బలం ఏంటో తనకి తెలీదు తనకి ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో తనకి తెలీదు ఆ ఫ్యాన్స్ తన కోసం ఎలా చచ్చిపోతారో తనకి తెలీదు మేము చెప్పాలి చరణ్ నీకింత బలం ఉంది నీ వెనకాల ఇంత బలగం ఉంది అని మేము చెప్పాలి ఆంజనేయ స్వామికి తను ఎంత గొప్పడో చెప్తే వంద యోజనాలు అడుగు వెడల్పు ఉన్న సాగరాన్ని ఒక్క గంతులోకి ఎంత అవతల అవతల పక్కకి వెళ్ళాడు అలాంటి సేమ్ హనుమంతుడు ఆంజనేయ స్వామి రామ్ చరణ్ మై బ్రదర్ అలాగే నందమూరి హరికృష్ణ గారు ఎందుకని తారక రామన్ పేరు పెట్టారో కానీ సేమ్ రాముడు లెక్క రాముడికి పితృవాక్ పరిపాలకుడు సత్యవార్ పరిపాలకుడు వీటి గురించి మనకు తెలుసు ఆ ఇంకోటి ఉందండి ఓన్లీ వన్ వైఫ్ ఓన్లీ ప్రణతి ఇంకేం లేదు బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే తన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తనకు తెలిసిన మహనీయుడు రాముడు అలాంటి తన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తెలిసిన యాక్టర్ ఎన్టీఆర్ తన ఏం చేయగలడో తెలుసు ఎంతవరకు చేయగలడో తెలుసు ఎలా మెప్పించగలడో తెలుసు అలాంటి ఎన్టీఆర్ ఈజ్ మై భీముడు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ
సో ఒక్క మొక్కలే చెప్పాలంటే చరణ్ గొప్ప నటుడు ఆ విషయం తనకు తెలీదు ఎన్టీఆర్ గొప్ప నటుడు ఆ విషయం తనకు తెలుసు బట్ ఇద్దరు గొప్ప నటులు నా సినిమాలో వచ్చారు ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ ఐఎమ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇంతసేపు నా స్పీచ్ భరించినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్